শুধু মন্ডলী স্বাগত জানাচ্ছি সমসাময়িক বিষয় নিয়ে বৈশাখী টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন ইস্পাহানি মির্জাপুর জিরো আওয়ারে এই অনুষ্ঠান আপনারা বৈশাখী টেলিভিশনের পর্দায় ছাড়াও বৈশাখী টেলিভিশনের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলেও দেখতে পাচ্ছেন আজ আমরা আলোচনা করতে চাই রেল বেলাইন এই রেল লাইন বেলাইন হওয়া এবং এই বেলাইন শুধু মাত্র বগি বা ইঞ্জিন লাইন থেকে পড়ে যাওয়া নয় অনেকগুলো বিষয় জড়িত গত দুই তিন দিনে পরপর কয়েকটি ঘটনা আজকেও যখন আমরা এই অনুষ্ঠান শুরু করছি তার কিছুক্ষণ আগেও নাটোরে এরকম একটি ঘটনা ঘটেছে কেন ঘটছে বারবার এসব দুর্ঘটনা এর প্রতিকার কি এই দুর্ঘটনা ঘটলে আবার এর সঙ্গে নাশকতার কথাও বলা হয় এই বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব আলোচনার জন্য দুজন অতিথি আছেন স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন বুয়েটের অ্যাক্সিডেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক কাজী সাইফুন নেওয়াজ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আমাদের সঙ্গে এই আলোচনা অনলাইনে যুক্ত আছেন রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব মাহবুব কবির মিলন মাহবুব কবির মিলন আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই আলোচনায় আমরা আলোচনা শুরু করবার আগে একটু দেখে নেব আজ বৈশাখী টেলিভিশনে প্রচারিত প্রধান প্রধান সংবাদ শিরোনাম খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিতের মেয়াদ আবার বাড়াবে সরকার তবে বিদেশে চিকিৎসার সুযোগ নেই জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী নিঃশ্বাসে বিষাক্ত বাতাস নিচ্ছে রাজধানীবাসী ঢাকার বাতাসে দশ রকম বিপজ্জনক ধাতু তাই মানুষের শ্বাসরোগ বাড়ছে বলেছে বিশেষজ্ঞরা ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কারওয়ান বাজার অংশে নামার পথ খুলেছে সড়কের কাজ শেষ হবে আগামী বছর বলেছেন ওবায়দুল কাদের স্থানীয় সরকার মন্ত্রী জানিয়েছেন গত বছরের চেয়ে বছর মশার উপদ্রব বাড়বে প্রতিকারের জন্য জেলা প্রশাসকদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন এবং ভারত মহাসাগরে বাংলাদেশি জাহাজ জিম্মি করার নয় দিন পর মালিক পক্ষের সাথে যোগাযোগ করেছে জলদস্যুরা নাবিকরা ভালো আছে বৈশাখী টেলিভিশনের সংবাদ শিরোনামগুলো দেখছিলাম এছাড়া অন্য অন্য টেলিভিশন এবং দৈনিক অনলাইন পত্রিকা সবগুলোর বিভিন্ন ধরনের খবর রয়েছে আমরা আলোচনা করতে চাই রেল নিয়ে রেল বেলাইন কেন আলোচনাটা আমরা একটু দূরবর্তী গেস্টকে দিয়ে শুরু করতে চাই মাহবুব কবির অনলাইনে যুক্ত আছেন সবশেষ যে ঘটনাটি ঘটল কুমিল্লার লাঙ্গলকোটে বলা হলো যে সেখানে তাপে রেল লাইন বেঁকে গিয়েছে রেল লাইন তাপে যদি বেঁকে যায় তাহলে এই একটি মাত্র পার্টিকুলার একটি জায়গায় কেন বেঁকে গেল মানে এর আশেপাশে অন্য অন্য জায়গায় কেন বাঁকলো না এই এই দুর্ঘটনার মানে তাপমাত্রার সঙ্গে এর এই দুর্ঘটনার কি কোনো সম্পর্ক আছে আপনার কি মনে হয় ধন্যবাদ ধন্যবাদ বৈশাখী টিভিকে একটু সংশোধন দিচ্ছি যে আমি অতিরিক্ত সচিব ছিলাম সাড়ে তিন মানে কয়েক মাস রেলে এবং আমি রেল নিয়ে কাজ করছি দুই হাজার সাল থেকে আমাদের একটা ফোরাম ছিল ফোরাম নিয়ে ফোরাম দিয়েই রেল নিয়ে কাজ করছিলাম এবং এর মাধ্যমে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা মানে অ্যাচিভ করতে পেরেছিলাম আমরা সবাই অনেকেই আপনি যেটা বললেন যে রেল লাইন তাপে তাপে কিন্তু বাকে কারণ তাপে তাপে অনেক দুর্ঘটনার যে যে ডিরেল্ড হয় ডিরেল্ড হওয়ার পিছনে যে লজিক গুলো বা যে কারণ গুলো তার মধ্যে একটা হচ্ছে তাপে বাঁকা এটা যখন প্রচন্ড গরম পরে একেবারে ধরেন মে জুন মাসে সেই সময় কিন্তু আমরা বাকে এই যে যে তাপের কারণ গুলো প্রবলেম গুলো এগুলো কিন্তু আমরা দেখি এবং লাইন গুলো লাইন একেবারে স্পটে পরীক্ষা করা হয় তারপরে দেখবেন যে ভিজানো হচ্ছে লাইন গুলোতে পানি দিয়ে ঠান্ডা করা হচ্ছে এবং সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে তখন গতি কমিয়ে দেওয়া হয় এটা সার্টেন বিশেষ করে দিনের প্রখর রোদ যখন থাকে ওই টাইমটা ধরেন এগারোটা থেকে দশটা এগারোটা থেকে বিকাল চারটা পাঁচটা পর্যন্ত ট্রেন গুলো ওই ওই সব জায়গায় যেখানে মানে দুর্ঘটনার ঘটতে পারে এই সব জায়গায় এই চেক গুলো করা হয় এখন কথা হচ্ছে যে সব লাস্ট যে দুর্ঘটনাটা ঘটলো এখন কিন্তু এত তাপমাত্রা কিন্তু নেই আমরা এটা ভালো করেই জানি এবং আমি যখন ওটা দেখেছি তখনও আমার মনে স্ট্রাইক করেছে যে এই তাপমাত্রায় লাইন বেঁকে যাওয়ার কথা নয় নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে যে রেল ভালো বলতে পারবে এই বিষয়টা ডেফিনেটলি যে তদন্ত ওনারা করছেন অবশ্যই করবেন তদন্ত রিপোর্টে কি আসে সেটা জানতে পারলে ভালো হতো যে আসলে দুর্ঘটনার কারণগুলো কি যদি লাইনে ত্রুটি থাকে স্লিপারে ত্রুটি থাকে ক্লিপে কোনো ত্রুটি থাকে তারপরে লাইনের ক্লিপে ফাটল ধরতে পারে 
স্লিপারে ফাটল ধরতে পারে যে কোনো কারণে পয়েন্টের গন্ডগোলে ব্রিচ হয়ে যেতে পারে লাইন যে কোনো অবস্থায় কিন্তু ডিরেল হতে পারে তো এগুলো ভালোভাবে জানা যাবে তদন্ত করার পর যে এখানে নেওয়াজ সাহেব আছেন উনিও ভালো বলতে পারবেন তবে আমি এটুকু জানি যে অভিজ্ঞতা থেকে যেটুকু বলছি যে তাপে বাকে অবশ্যই লাইন বাকে আমাদের দেশের লাইন গুলো এটা এখন অবশ্য কমে আসার কথা কারণ লাইন আমরা গেজ যেটাকে বলি আমরা এখন অনেক লাইন গুলো আগের পুরনো চিকন পাত গুলোকে রিপ্লেস করে এখন মোটামুটি ঢাকা চিটং এ ডাবল লাইন এবং ডাবল লাইনে পাত গুলো কিন্তু অনেক ভালো অবস্থানে আছে প্রচন্ড রোদ গরম থাকা ছাড়া এই টেম্পারেচারে কোন অবস্থাতেই বেঁকে ওই পাত বেঁকে যাওয়ার কথা না যদি টেম্পিং বা পাথরের যে আমরা যেগুলো বলি কম্প্যাক্ট মানে কম্প্যাকশন যে বলি এগুলো যদি সব ঠিক থাকে তাহলে থাকার পরেও কিন্তু বলতে পারবে রেল বা তদন্ত করে যে কি কারণে এই লাস্ট দুর্ঘটনাটা ঘটেছে জি ধন্যবাদ আমি আপনার কাছে আবার আসবো একটু সাইফুন নেওয়াজ আপনার কাছে জানতে চাই তিনি যেটি বলছেন অভিজ্ঞতা দিয়ে যে তাপে রেল লাইন বেঁকে যেতে পারে কিন্তু লোহা মানে এটা একটা এটা টেকনিক্যাল দিকটা একটু জানতে চাই লোহা যে দিয়ে যে রেল লাইন তৈরি আমাদের দেশের তাপমাত্রা কত হইতে পারে সেটার একটা ধারণা আছে এবং তার ভিত্তিতে এই লোহা দিয়ে রেল লাইন তৈরি এই তাপমাত্রা এবং এখন মার্চ মাসে যে তাপমাত্রা আমাদের তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যেই থাকছে এই তাপমাত্রা অথবা যদি সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও মে জুনের কথা যেটি বলেছেন যে যদি চল্লিশ বিয়াল্লিশও হয় তাতে কি এই রেল লাইন গোলে মানে বেঁকে যাবার কথা যদি বেঁকেই যাবার কথা হয় তাহলে সেই ভাবে এটা এইগুলো প্রস্তুত হয় কেন ধন্যবাদ রেল নিয়ে আলোচনায় যে কথাটা আমার সবসময় বলতে ভালো লাগে সেটা হচ্ছে আমি নিজে রেল পরিবারের সন্তান কারণ আমি জন্ম বেড়ে ওঠা স্কুল আমার রেল কলোনিতেই আমার বাবা রেলওয়েতে চাকরি করতেন তাই রেলের কোনো একটা উন্নয়নের কথা শুনলে যেমন খুশি লাগে রেল দুর্ঘটনা বা রেলের দেখা যায় কোনো সমস্যা কথা শুনলে ঠিক একইভাবে কিন্তু মনটাও খারাপ হয় তো যে কথাটা আসলে গত কয়েকদিন আগে ঘটে গেল নাঙ্গল কোর্ট কুমিল্লায় দুর্ঘটনাটা এটা কোনোভাবেই রেল মানে তাপের জন্য হ্যাঁ রেল বাঁকার কারণে ঘটতে পারে বাট ওই রেল বেঁকে যাওয়াটা তাপের কারণে হয়েছে এটা কোনোভাবেই পসিবল না বর্তমান বর্তমান যে টেম্পারেচার সেখানে কারণ রেল বাঁকা ইউজুয়ালি যেটা বললেন এই যে আমার সহ আলোচক যে এটাই ঠিক যে মে জুন মাসে যখন আমার টেম্পারেচার অনেক বেশি থাকে তখন হতে পারে বাট এখনকার টেম্পারেচারের সাথে রেল বাঁকবে না হ্যাঁ বাক রেল বাঁকার কারণে ঘটতে পারে সেটা অন্য কারণ হতে পারে কি কারণ হতে পারে সেটা হতে পারে যে আপনার হয়তো বা ফিস প্লেটের জয়েন্ট ঠিক ছিল না তারপর হচ্ছে যে হয়তো হতে পারে কানেকশান আমার যে স্লিপারগুলো দিয়েছি সেগুলো হয়তো নিম্নমানের ছিল বা কানেকশানটা মেনটেন্স ঠিক মতো করা হয়নি হয়তো বা ব্যালেন্স ছিল না ফলে দেখা গিয়েছে একটা ট্রেন যখন যায় সে কিন্তু দুই পাশে চাপ দেয় ফলে চাপ দেয় তো ইঞ্জিন চলে গিয়েছে পরের কয়টা বগি চলে গিয়েছে কোনো কারণে যদি জয়েন্টের যদি ফেলর থাকে অর্থাৎ আমার স্লিপারের সাথে আমার যেই আমার রেল পাতের রেল লাইনের যে কানেকশানটা ওটা যদি সমস্যা থাকে আস্তে আস্তে দেখা যাবে যে দুর্বল জয়েন্টে বারবার চাপ খেতে খেতে তখন পড়ে গিয়েছে আমি এটা কিন্তু মেনটেন্যান্স ফেলর বা এটা কিন্তু আমার স্ট্রাকচারের ফেলর এটা কিন্তু আমার ওই তাপ আবহাওয়া জনিত যদি কেউ বলে এটা আসে উইয়ার্ড খুব এখন সময় এখন হ্যাঁ আসেন তাপে বাঁকে কিনা অবশ্যই বাঁকে কেন বাকে সেটা কারণ রেলের একটা ওজন রয়েছে মনে করেন আমাদের ইউজুয়ালি আমরা এখন যে রেল ভালো রেল ট্র্যাক এগুলো এগুলো ইউজুয়ালি নাইনটি ফাইভ পাউন্ড পার মিটার আমরা ব্যবহার করি বাট আমাদের দেশে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু জায়গায় সেকশান এখনও রয়েছে এগুলো ইউজুয়ালি সেভেন্টি ফাইভ পাউন্ড পার মিটার ওজনের রেল ট্র্যাক রয়েছে সেগুলো সাধারণত বাঁকে কারণ হচ্ছে যে হেভি ট্র্যাক না হলে দেখা যাচ্ছে যে তার টেম্পারেচারে কিন্তু সে দেখা যাচ্ছে যে আপনার বাকলিং হতে পারে শুধু তাই না এখন রেল বাঁকাটা কারণ হচ্ছে আগে কিন্তু আমরা দেখতাম ছোটোবেলায় এক্সপানশন গ্যাপ আমরা পড়েছি রেলে দুই একটু ফাঁকা রাখতে হয় কারণ তাপে একটু লম্বা হবে যাতে হয় এখন কিন্তু একটু ঝালাই আপনি দেখবেন যে কোনো ট্র্যাকে দুটো ওই বিয়াল্লিশ ফিটের এক একটা ট্র্যাক রেল লাইনের পাতকে ঝালাই করে কিন্তু লম্বা করা হয় এখন লম্বাটা যদি অনেকে বেশি করে ফেলে হয়তো আমি দুটাকে ঝালাই করলাম তিনটাকে করলাম যখন আমি একটু বেশি ঝালাই করে অনেক লম্বা করে ফেলবো তখন সেগুলো একটু বেঁকে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে সেটা তো একটা নিশ্চয়ই কিন্তু আমি যদি এটাকে করে ফেলি মানে আমি যদি ওটাকে বেশি লম্বা করে ফেলি লম্বা আমরা করি কারণ মেনটেন্যান্সের সুবিধার জন্য এটা ঠিক আছে আবার লম্বা যখন করব তখন আবার এটাকে আমার বোল্টের সাথে ভালো করে কানেকশনও করতে হয় এবং আজকাল কিন্তু অনেক থার্মাল প্রোটেক্টর পাওয়া যায় আপনি দেখবেন রেল ট্র্যাকে যেখানে কানেকশন করে সেখানে একটা প্লেট বসায় কারণ যাতে হিট হলো হিটটা খুব দ্রুত ট্রান্সফার হয়ে যায় আমার তারপর হচ্ছে আমার স্লিপারগুলোর মাধ্যমে যাতে মাটিতে চলে যায় ব্যালাস্টার মাধ্যমে যদি মাটিতে চলে যায় কিন্তু আমরা
তারপর হচ্ছে যে স্লিপার ঠিকমতো থাকে না ফলে লো হিট ট্রান্সফারটা হতে পারে না মাটিতে ট্রান্সফার যখন না হয় তখন তো পুরো অ্যাবজর্ব করতেছে আমার স্টিলের যে পাতটা রেলের তখন সে দেখা যাচ্ছে বেঁকে যাচ্ছে তো এই কাজগুলো আমাদের পুরো পৃথিবীতে কিন্তু টেম্পারেচার কিছুটা আমাদের দেশেই অনেক দেশে আরও যেখানে গরম প্রধান দেশ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ সেখানে কি হচ্ছে না সেখানে কি আপনার এই সমস্যা হচ্ছে না কিন্তু এই সমস্যা সমাধান করছে কিভাবে ভালো করে জয়েন্টের তারা জয়েন্টগুলোকে ঠিকমতো রাখছে যাতে কি না বাঁকা সুযোগটা না পায় এরপরও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আজকাল কিন্তু দেখা যাচ্ছে অনেক ইমালশান পাওয়া যায় যেগুলো কিন্তু আমার টেম্পারেচার পাঁচ থেকে দশ ডিগ্রি পর্যন্ত কমাতে পারে আপনি দেখবেন যে অনেক ট্র্যাকের উপরে আমরা একটু পেন্টিং করে দেয় যাতে কিনা টেম্পারেচারটা কমে অনেক সময় আমরা হাসাহাসি করে রেল ট্র্যাকের উপরে কচুরি পানা দেখে মানে হঠাৎ বেঁকে গেলে আপনি দেখবেন যে আমাদের দেশে কচুরি পানা দেয়ে দেয় এটা কিন্তু হাসাহাসি করে জিনিস এটা টোটকা সলিউশন তখন দিতে হয় এটা ঠিক আছে এটা এটা হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট আমার হয়ে গিয়েছে টেম্পারেচার দ্রুত কমাতে হবে আমার সো এক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে এটা করে আমি কমানো এটা হচ্ছে হয়ে যাওয়ার পরের সলিউশন বাট হয়ে যাওয়ার আগে কিন্তু আমার যেই এটা তো হওয়ার কথা না ইউজুয়ালি কারণ ট্রেন ট্রেনকে আমরা বলি সেফেস্ট মোড কারণ এখানে অনেক একসাথে অনেক যাত্রী যায় এবং এটার এটা থ্রু পাস এটা হচ্ছে ফার্স্ট মানে প্রায়োরিটি আর কি ট্রেনকে সেই জায়গাতে আমি জানি যে টেম্পারেচার বাড়বে পুরো পৃথিবী তাহলে সেই জন্য প্রস্তুত রেল ট্র্যাকগুলা কেন আমার জয়েন্ট ভালো করতে হয় লোড ট্রান্সফারের সিস্টেম ভালো রাখতে হয় আমার তারপর হচ্ছে ফিশ প্লেটে জয়েন্ট থানার প্রোটেক্টর ব্যবহার করি পেন্টিং করা হয় তারপর হচ্ছে যে আমার স্পেসিফিক স্ট্যান্ডার্ড ওয়েটের ট্রেন লাইন বসাতে হয় এখন আমরা যদি ওগুলো যদি না করি মেনটেন্যান্স যদি ঠিকমতো না করি আর যদি দোষ দিই আবহাওয়ার তাহলে এই আবহাওয়ার দোষ দিয়ে বেশি দিন টেকা যাবে না কারণ আসলে এই আবহাওয়া তো অনেক দেশেই হ মানে আমাদের চাইতেও বেশি আসলে চরম ভাবাপন্ন সেখানে তো হচ্ছে না তাই মনে করি আমাদের বড় একটা সময় যদি লাঙ্গলকোটের কথাই বলি এখানে ডেফিনেটলি মেনটেন্যান্সের ফল থাকতে পারে কারণ গতকালকে আমি চট্টগ্রাম থেকে আসার সময় আসলে ট্রেন ডিলেট ছিল সো আসার পথে জায়গাটা আমি দেখেছি অনেকগুলো বগি পড়েছিল সো এখানে ডেফিনেটলি এখানে আমার মনে হয় যে হয় সেটা হতে পারে যে কেউ ইচ্ছা করে ফিস প্লেট তুলে ফেলেছে হতে পারে অনেক সময় আমরা করি অনেকে দেখা যায় চুরি করে বা এটা যেহেতু একটা ইকোনমিক ভ্যালু রয়েছে আমাদের ফিস প্লেট বা জয়েন্ট বোল্টে হতে পারে আবার হতে পারে যে মেনটেন্যান্স ঠিকমতো করে নাই একটা বোল্ট ইয়ে হয়ে গিয়েছে আমরা অনেক সময় বোল্টকে কানেকশান ঠিকমতো দিইও না বা একটু যেটা করতে হয় না রেগুলার মেনটেন্যান্স এটাও আমাদের নজরদারিটা ঠিকমতো থাকে না সেটার জন্য কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই ট্র্যাকের সমস্যা হতে পারে ব্যবস্থাপনায় বেলাইন হলো নাকি শুধু রেল বেলাইন হলো সেই আলোচনা তো আসবো একটা একটা জিনিস জনাব মাহবুব কবির মিলন আপনার কাছে আবার আসছি যে সেটি হলো যে এক এই লাঙ্গলকোটের যে জায়গাটায় রেল লাইন বেঁকে গিয়েছে অথবা যে কোনো কারণেই হোক মানে ট্রেনটা লাইন থেকে পড়ে গেছে নয়টা বগি পড়ে গেছে যদিও বড় ধরনের মানে ক্যাজুয়ালিটি নাই হতাহত মানে আহত হয়েছে কিন্তু এই পার্টিকুলার ওই অংশে যে মানে প্রথম ওখানকার স্থানীয় যে হাসনাবাদ স্টেশন মাস্টার তিনি বলেছেন যে রেল লাইন বাঁকা ছিল এটা এই রেল লাইন কোথায় কিভাবে যা বাঁকা হচ্ছে অথবা ত্রুটি আছে এটা তো আগে আগে একটা পরিদর্শনের ব্যবস্থা থাকতো রেলওয়েতে সেই পরিদর্শনগুলো কি এখন নিয়মিত হয় বলে হয় কি না ধন্যবাদ স্টেশন মাস্টার সাহেব যদি এটা বলে থাকেন এটা আগে থেকে জানার কথা না কিন্তু যে রেল লাইন বাঁকা ছিল অন্তত তদন্তের আগে এটা বলা সম্ভব নয় যে রেল লাইন বাঁকা ছিল আর বাঁকা যদি থাকেই তাহলে স্পট ভেরিফিকেশন করা দরকার ছিল বা সেটাকে রেড রেড ফ্ল্যাগ দিয়ে ট্রেন থামাবার ব্যবস্থা করা দরকার ছিল তো কাজে আগে থেকে যদি বলা যায় কেউ বলে তদন্তের আগে আমি জানি না তদন্ত রিপোর্ট এগুলো তো সাধারণত পাবলিক করা হয় না আমরা আমাদের জানারও উপায় নেই যে আসলে কি হয়েছে ফাইন্ডিংস গুলো কি এবং যদি কোন হিউম্যান এরর থাকে সেগুলো হয়তো পানিশমেন্ট দেওয়া হয় এটা আমরা বাইক থেকে জানার কোনো উপায় নেই সরকারি যে কোনো সংস্থারও তাই তো এখন উনি যদি বলে থাকে এটা সম্ভব নয় আহ নেওয়াজ সাহেব যেটা বললেন যে উম টেকনিক্যাল বর্ণনাটা দিলেন এটা খুব সুন্দর দিয়েছেন উনি আমি শুধু একটা কথাই বলবো যে ঢাকা চিটাং লাইনের যে মেনটেন্যান্স যতটুকু হয় আমরা কিন্তু এই অ্যাক্সিডেন্টটা কিন্তু যে কোনো টেকনিক্যাল ত্রুটির কারণে হতে পারে আবার স্যাবোটাজের কারণে হতে স্যাবোটাজ ঠিক ট্রেনকে ফেলে দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমি সেটা বলবো না আহ এই যে চুরি ফিস প্লেট চুরি ক্লিক চুরি এগুলো নানান নানান কারণে এই দুর্ঘটনাটা ঘটতে পারে তো কাজে সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে আমরা এই মার্চ মাসে কয়েকদিন আগে হয়তো কয়েক কবে আমার ঠিক তারিখটা তো মনে নেই যে ডিটেল হলো ত্রিশ ডিগ্রি বা রোববার হয়েছে হ্যাঁ গত সাতাশ আমাদের এই যে চার পাঁচ দিন হলো 
टेम्पारेचारे सत्यारे लाइन बेके ट्रेन लाइन थे पड़े गेसे बोलबेन्स ग्रुप लाइन पड़े लाइन चेक कर मान बोलोटेबल करा उचित क्यों बाकलो जगह ट्रेन त्रिस डिग्री मात्र त्रिस डिग्री तेजो समय त्रिश डिग्री बाड़ा शुरू हो भूले ग्रेन गति कत छिक्शन देवे पुरो लाइन लांगल कोटे डबल लाइन जेखने भलो नूतन कमिल्ला टू आखा पर्त गति कत थे रेल अनेक आगे जिपीएस ट्रैकर ट्रैकर दिए ट्रेन प्रत्येक पॉइंट स्पीड कत थे जानते रेल ए रेकर्डे जरा मान लाइन अवस्था खुब एक भलो ना तो ग्रहणजोग्यवस्था ग्रहण जो्य न गुरुपूर्ण रेल अवश्य बला चले समस्या गोकसिडेंट जो फ्रंट पलिशन शेष एक्सिडेंट पीछन प्रश्न आसबेन्स कर चल्लिस डिग्री पूरा ढाका चिटांग 
সব বন্ধ করে দিতে হবে সারা বাংলাদেশে যে কোনো জায়গায় এরকম বেঁকে যেতে পারে এটা তো দুর্ভাগ্যজনক গ্রহণযোগ্য নয় কোনো অবস্থাতেই জি ধন্যবাদ জনাব মাহবুব কবির মিলন আমাদের সঙ্গে থাকুন আমরা स्वागत जिरो आवारे आलोचना कर रेलवे लाइन नहीं संगे स्टूडियो रही कजी सैफुल नेवज बुएटर ए आर आई सहकारी अध्यापक रोन महबूब कबिर मिलन रेलपथ मंत्रणालय सबक अतरिक्त सचिव सैफुल नवज आसि रेल आपनी आलोचनार प्रथम पर्व रेल हलो गणमानुषे वाहन एवं ये निरापद वाहन सुलभे सहजे सरसि जावा जाए मानुष कम निरापदे जो पे से रेल साम्प्रतिककाले गत बे कि दिन थे देखी जो रेलटा अनेकटा जी अनपद हो से अनपद हम दुर्घटना घटे कखो टेक्निकल कारण कख मनुष्य सृष्ट अन्य कारण कख नाशकताओ कारण हम रेल के निरापद करते कि करते अपन तो ये गवेषणा आज रिसार्च आ जेटा हे मानुष आसले जो एक मोड अफ ट्रांसपोर्टर का क्यों चाहिए एक हे रिलयिलिटी एक हे सेफ्टी रिलयिलिटी की हमें बारोटा बजे जे ट्रेने उठब से ही ट्रेन जी लेखा रही है टिकटर गाए बारोटा छाड़े छयटा पोछावे हमें डेफिनेटलि छा पोछाते चाहिए ये हे रिलयिलिटी एवं द्वित हे सेफ्टी तो रेल को विचारे कि आसने युटा कैटेगर से पड़े कि ना अपनी कि आज के ट्रेने उठे बारोटा ट्रेन टे छा पोछा ना कि छा साढ़े छा सा आठटाए पोछा ना कि बारोटा छाड़े कि ना तो से ही विचारटाएं बोलो रेल आसले अनेक ट्रेन ही डिलेड हो डिलेड हो विभिन्न कारण हे ट्रैक जटिलता रही है अनेक ट्रेन चलाते हैं मैं ये ठीक अनेक क्षेत्र आसमें कि कारण हम ट्रैक देखा जा डबल लाइन सब जगह नाई अनेक क्रसिंग करते हैं लाइन तुलन ट्रेन संख्या बेसि कारण सब एक दाबी थे ट्रेन दीते हैं स्टेशन आज ट्रेन दीते हैं तो ट्रेन दिए करपक्ष क्योंकि आसने से मेनटेन्स कर मत मैनेज करार्जन स्पेसिफिक ट्रैक नहीं आर पशापी विभिन्न कारण डिलेड है एट सेफ्टी सेफ्टी हे कम जो हे दुर्घटना क्योंकि बाट ये दुर्घटना घटे एन आप प्रश्न करणीय कि देखें प्रथम तो हे ये गतदिन दुर्घटना घटल कारणगुलो के चिन्हित कर चिन्हित कर प्रकाशित है अप्रकाशित जो क्यों करते चाहिए को सेंसिटिव इश्यू से विभिन्न इश्यू क्योंकि काजटा जान है फर इन्सटैंस जो एखे कि कारण बेरो निश्चय जमन मेनटेन्सर फल छो हमारे अमुक फल छो एक्स वाई जेडर फल छो तेल से पुरो देशव्यापी पुरो नेटवर्के एक गाइड बुके नहीं आसा जो ये हो समस्या समस्या सबा जान चेक कर प्रतियत एक क्योंकि से हेना दुई हमें दुर्घटनार कथा बी किचुन क्यों हे भैरव एक दुर्घटना घटे मुखोमुखी दुई ट्रेन थी मुखोमुखी संघर्ष घटे एखे क्या घटे इंजिन आलोचना कर इंजिनटा छो इंजिन क्योंकि अनेक लम्बा आपनी जो ख्याल कर इंजिने क्योंकि चालक के सीगनल भलोक देखते हैं देखा जो से सामने बसे बाट को क्षेत्र आपने देखें इंजिन उल्टा हुए चलते क्या उल्टा हुए चले कारण को स्टेशने जावर पर इंजिन के घोरान जो टार्न टेबिल थे से देखा जा ढाकार नष्ट एखो पर्त नष्ट ठीक होना जी ना तो देखा जा आशा पर इंजिन जो घुरे ना घुराते तक चार फिर फिरती ट्रेने चालक के बसते हैं से पंचाश फिट दूर पेचने बसते हैं अर्थात सामने इंजिने बाकी अंशा से पेचने बसे फले जन चालक एक जन शुद्म एक पास देखते पे अर्थात फिफ्टी पार्सेंट क्योंकि आनसेफ एखे हो गो एरपर को मिस कर तेल क्योंकि देखा जाए मानी पूरा ओभारश्यूट हो गो क्योंकि चालक के दोष दी चाल तरह चालक की तक उल्टो दिखे बस था जो चालक के पेचने बसते एके बारे पंच सामने थके पंचाश फिटर इंजिने बाकी अंशा अर्थात दुई पास चालक बसे जो एक जन देखे एक पास से क्योंकि अन्य पास देखते चालक दुर्घटना कारणगुल 
তদন্ত যত তদন্ত কমিটি যত দ্রুত করি ঠিক ততটাই কিন্তু আমরা দেরি করি এই কার্যকর ব্যবস্থা নিতে ফলে এটা সমস্যা সমাধান হবে না এবং আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আমরা থ্রি এম বলি আর কি হ্যাঁ যে ম্যান ম্যান মেশিন মেনটেন্যান্স এই তিনটাকে আমার ভালো রাখতে হয় আপনার হচ্ছে যে মেশিন টাকা দিয়ে আপনি ভালো মেশিনটা নিয়ে আসতে পারেন ধরেন ফর ইনস্টেন্স আপনি ভালো ইঞ্জিন ভালো কোচ আপনি নিয়ে আসতেই পারেন সেটা ঠিক আছে আপনার যেই মেনটেন্যান্স এটাকে আপনার মেনটেন্যান্সটা করাটা জরুরি এবং ম্যান ওই যে বললেন কিছু না কিছু ইন্সপেকশন করে কি না যে যারা ইন্সপেকশন করে রেলে তাদেরকে ও এ ম্যান বলা হয় তাদের কাজ হচ্ছে তারা চোখে দেখে কিন্তু দেখে যে ট্র্যাকটা একে বেঁকে গিয়েছে কি না বা কোনো দেবে গিয়েছে কি না চোখের দেখায় কিন্তু এখনও চলছে অনেকটুকুই ম্যাক্সিমাম এখন চোখের দেখায় বুঝবে কার অ্যাকুরেট অভিজ্ঞ যিনি তিনি বুঝবে অভিজ্ঞতা দিয়ে কাজ করাটা খারাপ না কিন্তু অভিজ্ঞ লোক হওয়ার জন্যে সময় অভিজ্ঞ হওয়ার জন্য কাজ অভিজ্ঞতা থাকতো আপনি দেখবেন রেলের কিন্তু নিয়োগ কিন্তু অনেক যেমন গত প্রায় পঁচিশ বছর কিন্তু কোনো নিয়োগ আসলভাবে হয় নাই ফলে পঁচিশ বছর মানে মানে আমরা বুঝতে পারছি না প্রায় দুইটা জেনারেশন গ্যাপ এখানে তো অভিজ্ঞ লোক আসবে কোথ থেকে এক জেনারেশন চলে গেলে আরেক জেনারেশন কিন্তু মাত্র তারা জয়েন করেছে অভিজ্ঞ লোক কিন্তু নাই অনভিজ্ঞ লোক দিয়ে হয়তো আমরা কাজ করছি চোখের দেখায় তারা যতটুকু পারছে ঠিকঠাক করছে অথচ হলো সবচেয়ে বড় একটা মেনটেন্যান্সটা যদি করতে পারি ডেফিনেটলি আমাদের আমরা শুধু এখন প্রকল্প বাড়াচ্ছি নতুন ট্র্যাক বাড়ছে বাট মেনটেন্যান্সে কিন্তু আমাদের নজরটা খুব বেশি নাই মাহবুব কবি শুনছিলেন আপনি সাইফুন নেওয়াজের বক্তব্য এই এই যে তদন্ত কমিটি দুর্ঘটনা ঘটে সাথে সাথে দ্রুত দ্রুততম সময়ে কমিটি হয় কিন্তু এই কমিটিগুলো কি করলো তারা কি সুপারিশ দিল কি রিপোর্ট করলো কখনো মানুষ জানতে পারে না সাধারণ মানুষের সামনে সেটি আসে না গণমাধ্যমও প্রকাশ করা হয় না ব্যবস্থা কিছু নেওয়া হয় কি না সেটাও আমরা জানতে পারি না আপনি তো রেলপথ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন দীর্ঘদিন এই তদন্ত রিপোর্ট কেন আলোর মুখ দেখে না আদৌ কি কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় হ্যাঁ ব্যবস্থা নেওয়া হয় সেটা হচ্ছে যে আলোর মুখ দেখে না এটা তো শুধু নট অনলি রেল সরকারি সব সংস্থায় তদন্ত রিপোর্টে এই আর সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে যে রেলের এক্সিডেন্ট গুলোতে যে অনেক হতাহতের সংখ্যা অনেক বেশি থাকে অনেক মারা যাচ্ছে তারপরে হিউম্যান এরর এর জন্য হয়তো এল এম সাহেব একটু ঝিমুনি আসলো ঘুমিয়ে গেলেন ওখানে ডেডম্যান প্যাডেল আছে ঘুমালেও কিন্তু ট্রেন সাথে সাথে দাঁড়িয়ে যাবে দেখা যাচ্ছে যে ডেডম্যান প্যাডেল পায়ের নিচে থাকে ওইটা সবসময় চেপে ধরে রাখতে হয় যখন কেউ ঘুমাই গেলে কিন্তু ওইটা চেপে আর ধরতে পারে না পাটা তো সরে যায় সাথে সাথে ট্রেন দাঁড়ায় যাবে দেখা যাচ্ছে যে ডেডম্যান প্যাডেল গুলো মেক অনেক ইঞ্জিনের এরকম ঘটনাও কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটেছে ডেডম্যান প্যাডেল খারাপ ছিল ড্রাইভার সাহেব ঘুমে ঘুমিয়ে গিয়েছিলেন সম্ভবত নরসিংদীর এক্সিডেন্টটা অথবা তার আগে তো এই যে সমস্যাগুলো একটু ঘুমালাম দুই একশো লোক মারা গেল ঘুমালাম পঞ্চাশ জন লোক মারা গেল এইটা যে এই যে পাবলিক সেন্টিমেন্ট প্লাস জনজীবন জন নিরাপত্তা যেটা নেওয়াজ সাহেব বললেন রেলে তো নিরাপত্তা একটা ব্যাপার আছে যদিও এখন নিরাপত্তা পাথর ছড়া কিন্তু উনি বলেননি পাথর ছড়া কিন্তু মারাত্মক ভাবে আহত হচ্ছে প্রায় প্রতিদিনই সেটা পরে এক সময় হয়তো যদি সুযোগ থাকে বলবো তাহলে এই যে পঞ্চাশ জন লোক মারা গেলেন একশো জন লোক মারা গেলেন যেমন এই যে ভৈরবের কথা বললেন উনি এই এই যে এটাকে বলে লং হুড মানে শর্ট হুড এবং লং হুড এই ক্যাব আর কি ক্যাবটা থাকে এক সাইডে তো ক্যাব যখন ফ্রন্টে ঘুরিয়ে যখন ফ্রন্টে যায় তখন এটাকে বলে শর্ট হুড মানে একদম সামনে আবার যখন থেকে ঢাকা আসলো ঢাকা আসার সময় কিন্তু শর্ট হুডে আসলো মানে ফ্রন্ট সাইড ফ্রন্ট ফেসিং এখন ঢাকার যদি ওইটা ইয়ে খারাপ থাকে টার্ন থেকে যদি খারাপ থাকে তাহলে ঘুরাতে পারবে না ঘুরাতে না পারলে পিছন সাইডটা পড়ে যাচ্ছে কিন্তু লং হুড এই যে চল্লিশ পঞ্চাশ ফিট দূরে কিন্তু এখানে একটা কথা আছে ভৈরবের এক্সিডেন্টটা প্রথমে বলা হয়েছিল যে ইয়ের লং হুডে থাকার কারণে সিগন্যাল দেখতে পারে নাই বলে এটাও কিন্তু গ্রহণযোগ্য নয় কেন গ্রহণযোগ্য নয় শর্ট হুড লং হুডে ট্রেন চলছে এবং যদি গ্রহণযোগ্যই হতো যে লং হুডে ট্রেন চালালেই এক্সিডেন্ট হবে অথবা সিগন্যাল দেখতেই পারবে না দেখতেই পারবে আমি কিন্তু একটা লাগাচ্ছি দেখতেই পারবে না তাহলে ইঞ্জিন কিন্তু এভাবে তৈরি হতো না শর্ট হুড লং হুড এরকম বহু বছর থেকে বহু বছর থেকে আমাদের এরকম চলছে এই এল এম সাহেবই কিন্তু আবার বলছে যে ব্রেক কাজ করছিল না যখন কমলাপুর থেকে হ্যাঁ কমলাপুর থেকে যখন ছাড়ে তখন ব্রেক কাজ করছিল না এটাও কিন্তু এসছে পত্র পত্রিকায় 
এবং কনভারসেশনে তাহলে ব্রেক যদি কাজ এবং ঘটনাটা যেভাবে ঘটছে একটা ট্রেন ঢুকছে এটা যায় একদম পাস দিয়ে মেরে দিল দুইটা বগিকে অনেক লোক হতাহত হলো এত এখন কথা হচ্ছে যে ব্রেক যদি কাজ না করে এটাও এল এম সাহেবের মুখ দিয়েই এসছিল যে ব্রেক কাজ করেনি তাহলে তো অনেকগুলো মানুষের চাকরি যাওয়ার অপরাধ কমলাপুর থেকে ফিট দেওয়া হলো এটাকে বলে ফিট দেওয়া চেক করা হয় প্রত্যেকটা কোচের নিচে বগি যেটাকে আমরা বলি মানে এই চাকা সহ এটাকে বগি বলি তো সেগুলো দেখা হয় কোনো ত্রুটি আছে কিনা ব্রেক থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু চেক করে ফিট দেওয়া হয় মানে ক্লিয়ারেন্স দেওয়া হয় তাহলে ব্রেক যদি কাজ না করে তাহলে ট্রেনটা কমলাপুর থেকে ছাড়লো কি কিভাবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে যদি রাস্তায় ব্রেক খারাপ হয়ে থাকে এবং এল এম সাহেব এল এম এল এম এবং এ এল এম এল এম এবং এল এম সাহেব যদি দেখে যে ব্রেক কাজ করতেছে না তাহলে এই ট্রেনটা ভৈরব পর্যন্ত গেল কিভাবে তো কাজে এটাও গ্রহণযোগ্য নয় যে সিগন্যালের কারণে মানে লং হুডের কারণে সিগন্যাল দেখতে পারে নাই ন আমি জানি না তদন্ত রিপোর্টে কি আসছে আমি অভিজ্ঞতার কথা কিন্তু বলছি অভিজ্ঞতা দিয়েই তো এখন তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ হলে না বোঝা যেত তাহলে ডিপার্টমেন্ট গুলো সংকুচিত থাকতো কি কারণে এটা হচ্ছে মানুষ যদি জানতে পারে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে আদৌ কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় কিনা সেটাও মানুষ জানতে পারে না পারছে না পারার কোনো উপায় নেই এটা যদি পাবলিক হতো এবং যদি কোন সিস্টেম থাকতো পাবলিক কিন্তু করা যায় যেমন এই একটা ঘটনা তদন্তের একটা অ্যাক্সিডেন্টের কথা উল্লেখ করে যদি আর টি আই অ্যাক্টে আমরা যেতে তথ্য অধিকার আইন যেটা আমরা মানে বাস্তবায়ন করা হয়েছে এই অ্যাক্টে এটা কিন্তু ওই রকম তো রাষ্ট্রীয় গোপন কিছু নয় আর টি আই অ্যাক্টে যে বিষয়গুলো বাউন্স করা হয়েছে বাদ দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে কিন্তু একটা জনবহুল মানে এই ট্রেনের এরকম যে প্রচুর হতাহত নিয়ে দুর্ঘটনা ঘটলো এটা কিন্তু রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ দলিল নয় গোপন দলিল নয় যে দেওয়া যাবে না যে কেউ বা সাংবাদিক ভাইরা বা যে কেউ যদি আর টি আই অ্যাক্টে চাওয়া হয় যে ওই দুর্ঘটনার তদন্ত রিপোর্টটা আমাকে দেয়া হোক ডেফিনেটলি রেল বাধ্য শুধু নট অনলি রেল সেটা আপনি লঞ্চ বলেন স্টিমার বলেন প্লেন বলেন এগুলো কিন্তু নেওয়া যায় আর টি আই আইন আইনটা কিন্তু করা হয়েছে ওই কারণে ধন্যবাদ কবির আমরা আবার আসবো আপনার কাছে একটা বিরতির সময় হয়েছে বিরতির পরে সাইফুল নওয়াজ আপনারও আপনার কাছেও আসবো প্রিয় দর্শক আপনারাও থাকুন আমাদের সঙ্গে আমরা ফিরবো ছোট্ট একটা বিরতির পর বিরতির সময় আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য ধন্যবাদ আমরা আলোচনার একেবারে শেষ পর্বে চলে এসেছি অল্প সময়ের মধ্যে মাহবুব কবির আপনার কাছে আসছি রেল নিয়ে রেল নিয়ে আলোচনায় অনেক শেষ করা যাবে না অনেক মানুষের অনেক প্রশ্ন অনেক অভিযোগ সময় মতো ছাড়ে না এবং আজকেও যখন ঢাকা চট্টগ্রাম রেল লাইনে ঘন্টার পর ঘন্টা যাত্রীদের অপেক্ষা করতে হয়েছে এরকম অনেক অভিযোগ রয়েছে অনিয়ম রয়েছে দুর্নীতি রয়েছে এবং এখন তো ঈদের সময় টিকিট নিয়ে মানুষের দীর্ঘদিনের এই একটা চিত্র আমরা দেখতে পাই এখন অনলাইন হয়েছে অনলাইন করে কি টিকিটের সেই চিরায়ত কালোবাজারের চিত্র বদলানো যাবে ধন্যবাদ আমার সময় কত কত মিনিট আপনি চাইতে বলেন তিন মিনিট বলেন আচ্ছা ঠিক আছে थैंक यू সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে ব্যবস্থা ঘুণে ধরা ব্যবস্থা যদি একটা কথা বলি আমরা শব্দ যদি ইউজ করি ঘুণে ধরা ব্যবস্থাও কিন্তু উত্তরণ ঘটেনি রেলের অনেক উন্নতি হয়েছে হাজার হাজার লক্ষ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়ে অনেক ডেভেলপমেন্ট হয়েছে ট্রেন বেড়েছে লাইন বেড়েছে হয়েছে ডেফিনেটলি কিন্তু ঘুণে ধরা ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত আমরা দূর করতে পারিনি বিশেষ করে কালোবাজারি এবং এটা একটা কাঁচা পয়সার ব্যবসা একেবারে জড়িত রেলের লোক লোক থেকে শুরু করে কালোবাজারি যারা আছে এবং স্টেশনে স্টেশনে প্রত্যেক স্টেশনে স্টেশনে কালোবাজারির ব্যবসা গুলো ক্রাইসিস যেহেতু বেশি চাহিদা যেহেতু বেশি সার্ভিসের তুলনায় সিট সংখ্যার তুলনায় কাজে ডিমান্ডটা মানুষের বেশি থাকে আমাকে ঢাকা চিরং যেতেই হবে আমি পাঁচশো টাকার টিকিট আহ আর তিনশো টাকা বাড়িয়ে দিলাম আটশো টাকা দিয়ে নিয়ে গেলাম বাসে এসি বাসে হয়তো বারোশো টাকা তাহলে আমি এখানে আটশো টাকা একটা নিরাপদ ভ্রমণ পেলাম এই মানে এই সেন্সেশন থেকেই কিন্তু এই চাপটা বাড়ে আর যেহেতু একটা সেফ জার্নি আমরা মনে করি ডেফিনেটলি এখনো মনে করি এটা সেফ জার্নি তাহলে কালোবাজারি দূর করতে গিয়ে রেল মিলে আমরা সবাই মিলে সর্বশেষ যে সিদ্ধান্তটা নিয়েছিলাম যে টিকিট যার ভ্রমণটা এই নীতিটা বাস্তবায়ন গত মন্ত্রী মহোদয়ের সময় শুরু করেছিলেন তো এইটার বাস্তবায়ন একমাত্র উপায় আমি এখনো বলি 
টিকিট যার ভ্রমণ তার যতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশে বাস্তবায়ন করা না যাবে রেল বলে যে টিকিট যার ভ্রমণ তার এটা আমি একটু বলি টিকিট যার ভ্রমণ তার মিস আমি মাহবুব কবির আমি আমার আইডি দিয়ে আমি ন্যাশনাল আইডি দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করে মাহবুব কবির টিকিটটা করেছি যেতে হবে আমি মাহবুব কবির কেই ট্রেনে চেক হবে আমি মাহবুব কবির কি না আমার একটা কোন আইডি থাকবে বা ট্রেনের যে তাদের কাছে পজ মেশিন আছে তাদের কাছে সে সিস্টেম আছে তারা যদি চেক করে দেখে যে হ্যাঁ আমি মাহবুব কবির আমার ফটোর সাথে আমার চেহারার সাথে মিলে গেল দেন ওকে এটা যদি বাস্তবায়ন হয় তাহলে টিকিট কালোবাজারিরা কার টিকিট কিনে কার কাছে বিক্রি করবে কিন্তু পানিসেবল অফেন্স আমি আমার নামে মাহবুব কবিরের নামে টিকিট যদি ব্ল্যাক আর করে করে যদি সে জহার কবিরকে বিক্রি করে জহার কবিরের কাছে বিক্রি করে তাহলে তো মিলবে না আমার মাহবুব কবির এনআইডি ফটো সব আছে সেখানে জহার কবিরের চেহারার সাথে মিলছে না মাহবুব কবির কিন্তু বাস্তবতা হলো আমাদের দেশের যারা ট্রেনের যাত্রী এই যে সাধারণ মানুষ তারা কি সাথে করে আইডি কার্ড নিয়ে ঘুরে কেউ ঘরে সুতরাং এইটা আমি বলছি বলছি বাস্তবায়ন করা যাবে আমি না এক ভালো খবরই ভালো সংবাদই দিচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যখন এটা প্রথম গত গত বছর রোজার ঈদে বাস্তবায়ন করা হলো এবং তখন খুব সুন্দর ভাবেই করা হয়েছিল এইটার সিস্টেম অনেকগুলো আছে শুধু ফটোকপিটা রাখলেই হবে এনআইডির ফটোকপি মানি ব্যাগে বা পকেটে থাকলেই হবে এনআইডি না থাকলেও হয় শুধু মোবাইল নাম্বারটা দিয়েও এই এনআইডি ভেরিফিকেশন করে রেজিস্ট্রেশন থেকে রেল কিন্তু সেই ব্যবস্থা আছে করতে পারে অনেকগুলো সিস্টেম আছে এবং অ্যাডাপ্টেশন কিন্তু শুরু হয়েছিল কালোবাজারি ওই গত রোজার ঈদে বেশ কিছুদিন একেবারেই ছিল না টিকিট অ্যাভেলেবেল ছিল কিন্তু সেই সদিচ্ছাটা তো থাকতে হবে এখন রেল বলে আমাদের লোকবল নেই আমাদের লোকবল নেই বড় জিনিস আমাদের লোকবল নেই সেই ভাই আমি একটা মিনিট একটা মিনিট আমি ত্রিশ থেকে নিয়ে শেষ করছি এখন কথা কারণ এই এইবারও আসবে বর্তমান নতুন মন্ত্রী মহোদয় করেছেন যে ওটিপি আসবে ওটিপি ওটিপি দিয়েও যাবে না কারণ আমি মাহবুব কবির আমার ওটিপি আসলো আমি টিকিট চেক কিনলাম বা অনলাইনে নিলাম নিয়ে আমি সলিম উদ্দিনের কাছে টিকিট চাচা বিক্রি করলাম শুধুমাত্র যে বগি পরে যাচ্ছে তা না মানে পুরো ব্যবস্থাপনা এই ত্রুটি এই রেলকে কিভাবে রক্ষা করা যাবে প্রথম দিকে তো আমরা আলোচনা করেছি হয়তো বা স্ট্রাকচারাল ব্যাপারগুলো নিয়ে বাট এবার যে জিনিসটা সবসময় চোখে দেখা যায় যেটা কর্তৃপক্ষ প্রতিদিন দেখছে সেখানে একটু আলোচনা করা বা আমাদের কঠোর হওয়া প্রয়োজন বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে যিনি ইঞ্জিন চালাচ্ছে লোকো মাস্টার বা অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো মাস্টার তারা কিন্তু দেখা যাচ্ছে ইঞ্জিনে কিন্তু যাত্রী তুলে প্রতিটা ট্রেনে দেখা যাচ্ছে টিকিট ভিন্ন অনেক যাত্রী উঠে তাই যিনি ইঞ্জিন চালা যিনি চালাচ্ছে যিনি যার পিছিয়ে এতগুলো যাত্রী ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তার ইঞ্জিন রুমটা কিন্তু খুব সেন্সিটিভ একটা জায়গা সেখানে চাইলে উঠতে পারেন বাট আপনি যে কোনো ইঞ্জিনে খেয়াল করে দেখবেন চার পাঁচজন ছয়জন যাত্রী তারা তুলে নিচ্ছে তুলে নেওয়ার ফলে হচ্ছে কি তার নজর থাকছে কিন্তু ওই লোকের থেকে টাকা কালেকশন করবে সেটার দিকে তার নজরটা সিগনালের দিকে নাই ফলে দেখা যাচ্ছে সে এবং সমস্যা তৈরি হয় দেন হচ্ছে যে প্রতিনিয়ত বগিতে কিন্তু টিকিট বিহীন কিন্তু যাত্রী উঠছে এই লোকগুলো কিভাবে ঢুকছে ডেফিনেটলি এখানে নিরাপত্তা বাহিনী বা নিরাপত্তা কর্মীরা রয়েছে এখানে স্টেশন মাস্টার রয়েছে দেখছে সবার চোখের সামনে টিকিট বিহীন যাত্রী কোচ ভর্তি এসি কেবিন উঠে যাচ্ছে তাহলে এটা ডেফিনেটলি এখানে একদম সিনিয়র থেকে শুরু করে একবার জুনিয়র রুট লেভেল পর্যন্ত প্রত্যেকে কিন্তু দেখছে কোনো কথা বলছে না তার মানে সুবিধা ভোগী এখানে অথবা কোনো কারণে তাদের তাদের সমস্যা হচ্ছে যে কোনো একটা সো আমি মনে করি যে প্রথমে এটাকে আমাদের কন্ট্রোল করা উচিত যদি আমরা শৃঙ্খলা আনতে চাই তারপর যে ট্র্যাক ভালো করা দেখেন আমি ঢাকা থেকে ভাঙার যদি ট্র্যাকটা খেয়াল করি খুব স্ট্যান্ডার্ড ট্র্যাক তারপরে চাইলে কিন্তু সম্ভব তো আমরা চাই আস্তে আস্তে কিন্তু চাইলে এই ট্র্যাকগুলো স্ট্যান্ডার্ড করে ফেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব রেল দুর্ঘটনা হয় পয়েন্টে ইজিলি পয়েন্টে কিন্তু পড়ে যায় অনেক সময় গাড়িগুলো তো পয়েন্টগুলোকে চাইলে কিন্তু আমরা একটু মেনটেন্স যদি করা যায় কয়েকটা পয়েন্ট আমরা যদি সব পয়েন্টগুলো যদি আমরা ভালো করে একটু মনিটর করতে পারি মেনটেন্স করতে পারি অনেকটু কিন্তু আমরা রেল ক্র্যাশ কমাতে পারি এবং অবশ্যই যাত্রীদের একটা সচেতনতা দরকার আছে কারণ কি আমরা অনেক যাত্রীদের কাছে যখন টিকিট চাইবো ডেফিনেট আমার সহলোচক মাহবুব কবি মিলন যথার্থই বলেছেন যে আমরা সব কিছু করবো কিন্তু দিন শেষে ট্রেন উঠার পর কাউকে চেক করতে হবে তো যিনি চেক করবেন তিনি যদি কোনো সুবিধা নিয়ে 
টিকেট বিন যাত্রীকে ছেড়ে দেন তাহলে তো কোনো সিস্টেমই আর কাজ করলো না তো সেই জায়গাতে দেখা যাচ্ছে আবার অবশ্য দেখা যাচ্ছে যাত্রীরাও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যদি টিকেট চেক করতে আসে সে অফেন্ডেড ফিল করে সে এমন একটা ভাব করে কেন আমাকে চেক করবে বাট এটা একটা সহযোগিতা করতে হয় আমরা দেখা যাচ্ছে ট্রেনের অন্যান্য যানবাহন টিকিট চাইলে তো তখন তো টিকিট অফেন্ডেড ফিল করে ফেলে আর যেই যাত্রীটা ওটিপি বা মোবাইল ব্যবহার করতে পারে না আমরা ভাবছি সেই কিন্তু পাসপোর্ট দিয়ে কিন্তু দেশে বাইরে চলে যাচ্ছে কিন্তু সেখানে কিন্তু চেক করা হচ্ছে সে কিন্তু এটা মেনে নিচ্ছে তো সিস্টেম ডেভেলপ করতে হবে কঠিন মানুষ অটোমেটিক সে কিন্তু অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে रक्षा कर सब पक्ष दायित्वशील आचरण आशा कर रेल जाते आर लाइने थे बेलैन ना हो से जाणीय प्रशासन व्यवस्थापनार त्रुटि दूर करा जी सचेतनता जरा रेल को परिचालना करें तर दायित्वशीलता सब प्रत्याशा करी आशा करी जो रेल बेलैन थे लाइने थको और बेलैन होना से प्रत्याशा रेखे आजकल आलोचना एखे शेष कर सैफुल नेवज आपना के अनेक धन्यवाद अनलाइने जुक्त छें महबूब कबीर आपना को अनेक धन्यवाद प्रिय दर्शक अपना जरा देखें ये अनुष्ठान अपन के अनेक धन्यवाद आगामीकाल आबादा से पर्यटन सबा भलो थकून शुभरत्रि